When we read the Bible, we need to remember God's redemptive history. What is the role of Deuteronomy in God's redemptive story? 성경을 읽을 때 우리는 항상 하나님의 구속 사역에 유념해서 읽어야 됩니다. 그러면 신명기는 하나님의 구속사 가운데서 어떤 역할을 할까요? We read in Genesis that God called Abraham and made a covenant with him to make a great nation and to bring the nation to the promised land. In Exodus, God brought Israel out of Egypt as he promised, but the Israelites had to wander around in the wilderness for 40 years. Now, Deuteronomy concludes that journey. In the 40th year, on the first day of 11th month, Moses proclaimed to the Israelites all that the Lord had commanded him concerning them. So we expect Moses will speak before the Israelites enter the promised land. 창세기에서 하나님은 아브라함을 부르시고 큰 민족을 이루어 가나안 땅으로 인도하시겠다고 약속하셨습니다. 출애굽기에서 이스라엘을 구원하셨지만 이스라엘은 불순종으로 인해서 광야에서 40년을 방황해야 방황해야 됐습니다. 이제 신명기에서 그 40년의 광야 생활을 결론 짓고 있는 것입니다. 마흔째 해에 마흔 마흔째 해 마흔 40년째 해에 모세가 이스라엘 자손에게 여호와께서 그들을 위하여 자기에게 주신 명령을 다 일렀으니 이스라엘이 가나안에 들어가기 전에 모세가 무슨 말을 했을까요? Moses speaks three times from chapters 1 through 4, from 5 through 26, and from 27 through 34. In the first speech, he calls Israel to be obedient by remembering the life in the wilderness. In the second speech, he reminds Israel of the Ten Commandments and the blessings they will receive. Lastly, Moses calls for wholehearted commitment because they will be either blessed, blessed or cursed, depending on their commitment. 모세는 신명기에서 세 번에 걸쳐서 말씀을 전합니다. 1장에서 4장에서 한 처음 설교에서는 이스라엘 백성들에게 광야 생활을 기억함으로 하나님께 순종하라 말하고 5에서 26장에서 모세는 10개명을 인식시켜주며 마지막으로 27에서 34장에서는 이스라엘 백성들이 온 마음을 다해서 헌신하도록 명령하고 있습니다. 왜냐하면 그들이 받을 축복과 저주는 그들의 헌신에 따라 좌우되기 때문이었습니다. Even though Moses covers various subjects, his speech are basically about the covenant, what God promised and what his people were supposed to do. The summary of his speech can be found in chapter 6 and verse 4. Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one. This verse is known as the Shema, as the Shema in Hebrew means to hear or listen. The Shema became the central prayer of Israel. Since the Lord is one, they are to love, their, love the Lord their God with their, all their heart, with all their soul, and with all their strength. 모세가 신명계에서 여러 가지 주제를 다, 주제를 다루었지만 한마디로 말하면 모세는 언약에 대해서 즉 하나님의 약속하신 것과 백성들이 지켜야 될 것을 말하고 있습니다. 6장 4절이 그 가르침을 요약하고 있습니다. 이스라엘아 들으라 우리 하나님 여호와는 오직 유일한 여호와이시니 이 구절은 시마로 알려져 있는데 시마란 히브리 말로 들으라는 뜻입니다. 시마는 이스라엘의 중심 기도문이 되었습니다. 여호와는 오직 하나님 유일한 하나님이시기 때문에 그들은 마음을 다하고 뜻을 다하고 힘을 다하여 여호와 하나님을 사랑해야 했습니다. We believe we are spiritual Israel who are chosen by God and saved through the blood of Jesus. Just as Israel need to hear the Shema before they, they would enter the promised land, we also need to hear the Shema before we enter heaven. We need to love our God with all our heart, with all our soul, and with all our strength. 
May God bless you as you obey His commands and continue to worship the Lord. 우리는 영적인 이스라엘입니다. 하나님께 택함 받고 예수님의 피로 구원 받았습니다. 이스라엘 백성들이 약속의 땅에 들어가기 전에 쉬마를 듣고 헌신하였던 것처럼 우리도 천국에 들어가기 전에 이 땅에서 쉬마를 듣고 순종해야 됩니다. 우리 마음과 뜻을 뜻과 힘을 다하여 하나님 여호와를 사랑해야 됩니다. 하나님의 계명에 순종하며 힘을 다하여 주님을 경부하, 경배하실 수 있기를 축복드립니다.